హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్స్టైల్స్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఏ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈ సెషన్లో మనం వీ ఆర్ గోయింగ్ టు సి యాంగిల్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ సో చాలామందికి ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అంటే నాలుగు కార్డ్ ఆపరేషన్స్ చేసేయడమో లేకపోతే డాటా బేస్తో కనెక్షన్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఒక ఫంక్షనాలిటీస్ అనేది క్రియేట్ చేయడము లేకపోతే ఒక పేజ్ నేషను లేకపోతే ఒక బూస్ట్ అప్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడము లేకపోతే ఒక క్లౌడ్ బేస్డ్ డాటా బేస్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడము సో లేకపోతే బ్యాక్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయడము లేకపోతే సో దే ఆర్ ఫీలింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ బికమ్ ఏ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ బట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అంటే అదొక్కటే కాదండి ఓకే ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ దాట్ బట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అంటే అది మాత్రమే కాదండి జస్ట్ మీరు కోడింగ్ రాసేయడం లేకపోతే ఫ్రంట్ ఎండ్లో డిజైన్ చేసేయడం సో ఇది మాత్రమే కాదు సో రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోర్ దాన్ దట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అనేటప్పటికి మనం ఇంకొంచెం ఇన్ డెప్త్గా అంటే మీకు పైన కనిపించే కాదు లోపల మనకి వినిపించే కూడా మనకి వాల్యూ ఉంటుంది ఓకే సో అవన్నీ కూడా నేను ఈ సెషన్లో నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను సో ఇక్కడ మీకు ఇంట్రడక్షన్ అంటే జస్ట్ ఏదో థియేటికల్గా చెప్తున్నారు కదా అని మీరు సింపుల్గా తీసుకోవద్దు దీస్ ఆర్ బికమ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఇవే మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్గా కూడా రావచ్చు సో సో వెరీ వెరీ సీరియస్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో లెట్ సీ వాట్ ఆర్ దోస్ థింగ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే అది వదిలేసేయండి యాంగ్లర్లోనా రియాక్ట్లోనా లేకపోతే స్ప్రింగ్ బూట్లోనా లేకపోతే ఏదైనా ఇంకేమైనా డెవాప్స్లోనా అవన్నీ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ మీరు చేసే ప్రాజెక్టు ఏ డొమైన్కి సంబంధించిందో మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే విచ్ డొమైన్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు బి వర్క్ ఆన్ దట్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం ఏ డొమైన్ మీద ఆ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేయబోతున్నాం మనం తెలుసుకోవాలండి సో డొమైన్ అంటే ఏంటి సో డొమైన్ అంటే ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ మీకు ఒక బ్యాంకింగ్ సెక్టార్ ఉంది ఒక ఫైనాన్స్ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బ్యాంకింగ్ డొమైన్లోకి వస్తాయి సో మీరు ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో దట్ కన్సిడర్ టు బి అన్ బ్యాంకింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు షాపింగ్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ అమెజాన్ కానీ మింత్రా కానీ లేకపోతే స్నాప్డీల్ ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ బికమ్ ద ఈ కామర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ వస్తాయి అంటే ఇవన్నీ కాదు సో ఆన్లైన్లో సెల్ చేసేది ఏదైనా సరే మీకు ఈ కామర్స్ అండర్ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వస్తుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద ఈ కామర్స్ డొమైన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ఒక గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అనుకోండి సో అవన్నీ కూడా మీకు గవర్నమెంట్ డొమైన్లోకి వస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఉంటారు మన యొక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినవి లేకపోతే తెలంగాణ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినవి ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ మనకి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఇస్తుంది సో ఆ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి దట్ బిలాంగ్స్ టు ద గవర్నమెంట్ ఓకేనా ఆ డొమైన్ మీరు గవర్నమెంట్ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తానండి అంటాం ఓకే అండ్ దాని తర్వాత మీకు హాస్పిటల్కి సంబంధించినవి సో లేకపోతే ఎల్ఐసికి సంబంధించినవి సో ఇవన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ ఎట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్ అండి సో బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ కానీ లేకపోతే మనకి ఈ కామర్స్ కానీ లేకపోతే టెలికామ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జియో వాళ్ళు లేకపోతే ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళు కూడా మనకి ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దే ఆర్ బికమ్ ద టెలికామ్ టెలికామ్ డొమైన్ అంటారు వాటిని సో మీరు ఏ డొమైన్లో వర్క్ చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా నేను ఇక్కడ చెప్పిందే కదండి ఇక్కడ నేను నాలుగు చెప్పాను సో నాలుగు పట్టుకెళ్ళి మీరు కూర్చుని పోతారు సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే సో మీరు గూగుల్ చేయాలి మీరు వర్క్ చేయాలి అంటే దాని మీద ఓకే నాలుగు డొమైన్స్ ఉంటాయి ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో ఏమేమి డొమైన్స్ ఉన్నాయి నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను అసలు నా ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అసలు ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ అ పర్పస్ వాట్ ఈస్ అ గోల్ అసలు ఇన్ డెప్త్గా మీరు నేర్చుకోవాలండి ఓకే ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ ప్యాషనేట్ అబౌట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ దెన్ ఓన్లీ డూ ఇట్ లేకపోతే వదిలేసేయండి ఇప్పుడు నేను ఎందుకు ఇంత కష్టపడి ఇంత టైం తీసుకుని చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ రియల్లీ ప్యాషనేట్ about this project okay enrollments kadu nenu in depth ga work chestanu prathi okka point prathi okka error prathi thing has to be in my control ante prathi dani meda nenu work chestanu so meeku kuda anta passionate unte meeru kuda anta kuchu galigithe anta time unte అప్పుడే మనం ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి హ్యాండిల్ చేయగలుగుతామండి లేకపోతే ఇప్పుడున్న ఇండస్ట్రీలో మనం సస్టైన్ అవ్వడం చాలా కష్టం రైట్ సో ఏదో పై పైన్కి
okay so this is also one of the most important interview question at the same time mana oka project start chestunnam ante telusukovalsina point okay na so andukosam ikkada cheptunnanu so mana yokka project lo we are using their technologies html5 css3 and javascript typescript bootstrap angular and firebase so firebase is completely related to the database okay so ipudu mana technology side ku vachesta appudiki html and css3 okay so these are the very important so mana ek angular course and angular project evaraithe combined ga enroll chestuntaro so valaki remaining ante html css javascript typescript bootstrap ivanni kuda nenu free ga provide chestunnanu okay na so meeku maximum bootstrap anedi ee oka project lone maximum meeku cover ayipothundi okay and coming to the firebase so firebase is completely database related so aa firebase gurinchi nenu completely ee project lo maatladanu okay so meer bootstrap gurinchi and firebase gurinchi meer etuvanti kangaru pettukovalsina pan ledhu complete ప్రాజెక్ట్ లో నేను బూస్ట్ ట్రాప్ అండ్ ఫైర్ బేస్ ప్యారలల్ గా టీచ్ చేస్తూనే మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ చేశాను ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ద హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ టైప్ స్క్రిప్ట్ సో ఎవరైతే ఈ ప్యాక్ ని ఎన్రోల్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి అవి కూడా ఆ కోర్సెస్ కూడా ఫ్రీగా అవైలబుల్ అవుతాయి సో నో నీ టు వర్రీ దట్స్ ఇట్ అండి మన యొక్క ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఇవి సో అంటే నేను కొన్ని అనదర్ థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ ఉంటాయి కదా సో అవన్నీ కూడా యూస్ చేయడం జరిగింది సో థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ అవన్నీ కూడా నేను ఎప్పుడైతే యూస్ చేస్తామో అప్పుడు చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు అండ్ కమింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో ఇంటర్వ్యూలో వాడు ఏం అడుగుతాడంటే మీరు జస్ట్ ఇలా టెక్నాలజీస్ నేమ్స్ చెప్తే సరిపోదండి వాడు ఏం అడుగుతాడంటే వర్షన్స్ అడుగుతాడు సో వర్షన్స్ ఎందుకోసం అడుగుతాడంటే వాడికి కంపాటబిలిటీ తెలుసు ఎవడైతే మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడో వాడికి కంపాటబిలిటీ తెలుసు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంగ్లర్ నైర్ అనేది మీకు ఒక బూస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ అనే దాంతో కంపాటబుల్ అవుతుంది అంతకన్నా తక్కువ దాంతో మీకు కంపాటబుల్ కాదు సో అలాంటప్పుడు మీరు వర్షన్స్ తప్పు చెప్పారు అనుకోండి సో బ్లైండ్గా మీరు అసలు యాంగ్లర్ నైన్ ఒక బూస్ట్ ఆఫ్ టూతో నేను వాడాను అని చెప్తే దట్ ఈస్ ద బ్లాండర్ మిస్టేక్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి యాంగ్లర్ ఇన్స్టాలేషన్లో మనకి టైప్ స్క్రిప్ట్ అనేది మనకి ఇంక్లూడెడ్ ఆ యొక్క మాడ్యూల్ అనేది మనకి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఆటోమేటిక్గా దాంతో పాటు మనకు వస్తుంది సో ఈ నాలెడ్జ్ కూడా మనకి లేకుండా లేదు సార్ నేను సెపరేట్గా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అని అన్నారనుకోండి సో మీరు దొరుకుతారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు మీకు టెక్నాలజీస్ అడిగేది జస్ట్ నేమ్స్ ఏ కాదు అంటే పైన పేరు పేరుకి ఏదో మీరు పేజ్ చెప్తారని కాదు సో వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే అసలు మీరు నిజంగా వర్క్ చేశారా నిజంగా వర్క్ చేసిన వ్యక్తికి ప్రతి వర్షం తెలుస్తుంది ఎందుకోసం అంటే వాడు వర్క్ చేసినప్పుడు కంపాటబిలిటీ సెట్ కావు సో అక్కడ ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తాయి సో తను సెర్చ్ చేస్తాడు గూగుల్లో స్టాక్లో ఇలా వెతికినప్పుడు వాళ్ళకి ఆ యొక్క వర్షన్స్ అనేవి కంపాటబిలిటీస్ తెలుస్తాయి సో అలాంటి పర్సన్ వాళ్ళకి కావాలి సో మీరు కరెక్ట్గా వర్క్ చేసిన పర్సనా లేకపోతే గుర్తు పెట్టుకుని వచ్చిన పర్సనా వాళ్ళకి కావాలి సో ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు అన్రోల్ చేసుకుంటున్నారు తీసుకుంటున్నారు బాగుంది సో ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేస్తారా లేకపోతే వీడియోస్ చూసి ఊరుకుంటారా వర్క్ చేస్తే వర్క్ చేసిన పర్సన్లో ఉంటుంది లేకపోతే వీడియోస్ చూసి వదిలేసిన పర్సన్ అయితే వీడియోస్ చూసి వదిలేసిన పర్సన్ లాగానే ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ అ సెకండ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు దిస్ కోర్స్ అంటే ఈ యొక్క యాంగ్ల ప్రాజెక్ట్ అనే కోర్స్ని నేర్చుకోవడానికి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే డెవలపర్ యూ మే బీ అ డెవలపర్ ఓకే మీ కంపెనీలో మీరు డెవలపర్ కావచ్చు లేకపోతే డిజైనర్ కావచ్చు లేకపోతే మీరు ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ సర్చింగ్ ఫర్ ద జాబ్ ఓకేనా ఒక జాబ్ కోసం సర్చ్ చేస్తే మీరు కావాలంటే ఒకసారి నౌకరీ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి చూసుకోండి యాంగ్యులర్ లేని జాబ్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఉండదండి సో మీరు ఏదైనా చూసుకోండి బ్యాక్ అండ్ ఏదైనా వాడినివ్వండి లేకపోతే బ్యాక్ అండ్ మీకు యాంగ్యులరే వాడినివ్వండి సో యాంగ్యులర్ ఈజ్ ద హాట్ కేక్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఓకే అంత ఎందుకు మన యొక్క యాంగ్యులర్ కోర్సే ఉంది సో మన యొక్క యాంగ్యులర్ కోర్సు కంప్లీట్ అన్ని కోర్సెస్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎన్రోల్మెంట్స్ అనేవి యాంగ్యులర్లోనే జరుగుతాయి యాంగ్యులర్ అనేది ఇండస్ట్రీలో దట్ మచ్ డిమాండ్ ఉన్న కోర్స్ అండి ఓకేనా సో మీకు ఖచ్చితంగా ఫాస్ట్గా లేకపోతే మీరు ఖచ్చితంగా వర్క్ చేయాలి లేకపోతే మీ యొక్క రెజ్యూమ్ మంచి వాల్యూ అనేది ఉండాలి అంటే యాంగ్యులర్ అనేది మీ యొక్క రెజ్యూమ్ లో ఖచ్చితంగా పడాలి ఓకే అండ్ దాని తర్వాత చేంజింగ్ ఏ కంపెనీ అంటే మీరు ఏదైనా ఒక చే ఒక కంపెనీ నుంచి వేరే కంపెనీకి చేంజ్ అవుదాం అనుకున్న యాంగ్లర్ అనేది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండి అంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఎక్కువ మ్యాక్సిమం కంపెనీస్ ఏంటంటే యాంగ్లర్ అనేది చూస్తారు బట్ కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే వాళ్ళు అదే పాత చింతకాలం పచ్చడిలాగా అది చేసిన ప్రాజెక్టే చేయడం లేకపోతే మెయింటెనెన్స్లో ఆ ప్రాజెక్టే వదిలేయడం లేకపోతే కొంతమంది బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే ఎందుకు పనికిరాని టెక్నాలజీస్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేస్తారండి వర్క్ కూడా చేయరు జస్ట్ మెయింటెన
ఇన్ఫోసిస్ వాడిది బయట ఎవరు వాడరు సో అలాంటి యొక్క టెక్నాలజీస్ మీరు వర్క్ చేయడం కన్నా ఆ వర్క్ మీరు శాలరీ కోసం చేస్తే చేయండి బట్ ఇలాంటివి నేర్చుకోవాలి అంటే ఇది మీకు గ్లోబల్గా యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ యొక్క యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మీకు గ్లోబల్గా యూజ్ అవుతాయి ఓకే సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే నేను ఎన్ని కోర్సెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను చెప్పాను కానీ ఇంత ఓపెన్ అప్ అయి చెప్పిన సెషన్ ఏది లేదు ఎందుకోసం అంటే కోర్స్ చెప్తున్నాం సరిపోతుంది అనుకున్నాను బట్ మీకు తెలియాలి ఇంటర్నల్ థింగ్స్ సో చాలా మంది నాకు కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒకటే అంటారు సార్ నేను ఒక పాత టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఆ యొక్క టెక్నాలజీ లేకపోతే నా యొక్క ఇంటర్నల్ అంటే నా కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసిన ఇంటర్నల్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఈ యొక్క టెక్నాలజీస్ నాకు రేపు నేను బయటికి వెళ్దామంటే ఏ కంపెనీ కూడా నన్ను హైర్ చేసుకునే ఛాన్సెస్ లేదు ఎందుకోసం అంటే అవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ లేకపోతే పాత టెక్నాలజీస్ సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది ఇలాంటప్పుడు ఏం లేదండి మీకు తెలుసు కదా యాంగ్లర్ కానీ రియాక్ట్ కానీ వ్యూజేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా టాప్ నాచ్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ జావా స్క్రిప్ట్ ఈ యొక్క టైప్ స్క్రిప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసిపోతుంది డబ్ యాప్స్ కానీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఫ్రేమ్ వర్క్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇవన్నీ కూడా టాప్ నాట్ అండ్ హైలీ డిమాండెడ్ మీరు నౌకరీలోకి వెళ్ళి చూసుకుంటే అవి లేని రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు జాబ్ అప్లికేషన్ అనేది ఉండదు సో ఇలాంటప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఏది నేర్చుకుంటే బాగుంటుందని అడగడం అనేది వేస్ట్ సో మీకు తెలుసు సో మీరు ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు సాటిస్ఫై చేసుకోవడానికి సో అలాంటివి వదిలేసేయండి మీకు తెలిసింది ఏదైతే ఉందో దాని మీద మీరు కూర్చోండి కూర్చుంటే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తుంది కష్టమైంది ఏదీ లేదు ఓకేనా సో నాకు కూడా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం యాంగ్లర్ అనేది నేను కూడా ఫస్ట్ హలో వర్డ్ ప్రోగ్రామ్తో స్టార్ట్ చేశాను ఓకేనా డైరెక్ట్గా నేను ప్రాజెక్ట్తో స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ మీరు కూర్చుంటే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ మీరు డెవలపర్ అయినా డిజైనర్ అయినా లేకపోతే మీ యొక్క జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నా లేకపోతే మీరు కంపెనీ మారదాం అనుకున్నా లేకపోతే ఒకవేళ మీరు మీ యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ అనేది కంప్లీట్ చేసి ఫ్రెషర్గా బయటకు వచ్చిన లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అయినా ఓకేనా చాలామందికి ఈరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉంది బట్ నాలెడ్జ్ అనేది లేదు ఓకే సో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే మీకు మేబీ మీ కంపెనీలో శాలరీ రావచ్చు బట్ మీకు నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటే రెస్పెక్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఒక వర్క్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు వేరే కంపెనీకి వెళ్ళినా లేకపోతే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుందండి ఓకే మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మీరు ఒక కాంపోనెంట్ క్రియేట్ చేసిన ఆ కాంపోనెంట్లో మీరు ఒక హెచ్టిఎంఎల్ పేజ్ రాసిన సిఎస్ఎస్ రాసిన దాన్ని మీరు డేటా బేస్కి కనెక్ట్ చేసిన లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మీరు ఏ చేసిన మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో ఈవెన్ యు ఆర్ అ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఆర్ ఎ టీమ్ లీడ్ మీరు ఖచ్చితంగా యూ హ్యావ్ అ రిలేషన్ విత్ యాంగ్లర్ అలాంటప్పుడు మీరు ఇలాంటి కోర్సెస్ అనేవి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా యూస్ఫుల్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ వాట్ ఆర్ ద రోల్స్ దట్ యూ కవర్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న రోల్స్ ఏంటి సో ప్రాజెక్ట్లో రోల్స్ అంటే మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎండ్ యూజర్స్ చూసే దృష్టికోణం అనమాట అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది సో దానికి కస్టమర్ ఒకలా చూస్తాడు సో ఆ యొక్క అదే ప్రాజెక్ట్ని సేల్స్ మ్యాన్ ఒకలా చూస్తాడు అంటే సేల్స్ పర్సన్ ఒకలా చూస్తాడు అండ్ అదే ప్రాజెక్ట్ని అడ్మిన్ ఒకలా చూస్తాడు అదే ప్రాజెక్ట్ని డెవలపర్ ఒకలా చూస్తాడు అదే ప్రాజెక్ట్ని డాష్ బోర్డ్ ఒకలా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి సో అవన్నీ కూడా ఏంటి మీ ప్రాజెక్ట్కి ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఓకే సో మన ప్రాజెక్ట్కి వచ్చేసి కస్టమర్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది అండ్ సేల్స్ వ్యూ అనేది ఉంటుంది అండ్ అడ్మిన్ అనేది ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది అయితే ఈ కామర్స్ కాబట్టి సో ఆ యొక్క రోల్స్ అనేవి సరిపోతుంది సో అక్కడ వ్యూ అనుకూడదు రోల్స్ అనేది ఓకే సో కస్టమర్ రోల్ అండ్ సేల్స్ రోల్ అండ్ అడ్మిన్ రోల్ బట్ మీరు చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్కి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పండి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేయొద్దు సో ఇంటర్వ్యూని ఎప్పుడు కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ చేయడం మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ చూపించడం ఇలాంటివి చేయొద్దు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాదు కొన్ని కొన్ని వాళ్ళకు కూడా అర్థం కాదు సో మీరు చెప్పేది కన్వే అవ్వాలి వాళ్ళకి ఒకవేళ తెలియకపోతే తెలుసుకునేటట్టు ఉండాలి అంటే అంత క్లారిటీగా మీరు చెప్పాలి సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ సో మన దగ్గర ఇన్ని ఎన్రోల్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయంటే ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే వాళ్ళకి తెలియని ఒక కొత్త పాయింట్ మన దగ్గర తెలుసుకుంటారు సో అందుకోసం మనకి ఇన్ని ఎన్రోల్మెంట్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు ఈ యొక
roles enti okay these is all the other things i just want to be covered in this particular session at the same time meeku ok sari project anedi cover chesin tarata ante complete project anedi mee chethulo pettin tarata meer complete chesin tarata nenu kachithanga meeku ee project meeda kachithanga project interview questions anevi nenu isthanu so meer etuvanti kangaru padadu maximum ante nenu entaithe effort pettagalano ante effort petti isthanandi okay na idi complete ga pure training real time project training ante so edaithe meeku mandatory skills kachithanga ivi lekunda మీరు ప్రాజెక్ట్ చేయలేరు అనుకుంటారో ఆ స్కిల్స్ నేను ఇక్కడ మీకు ప్రజెంట్ చేస్తున్నాను సో ఆ స్కిల్స్ నేర్చుకుని మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఒక సీట్లో కూర్చుంటే మీరు కాల్ మీద కాల్ వేసుకుని సాలిడ్గా కాన్ఫిడెంట్గా కూర్చోగలిగే స్కిల్స్ అనేవి నేను ఇస్తాను అంతేగాని మీ యొక్క ఆఫీస్లో వర్క్స్ నేను చేయడం అనేది కరెక్ట్గా సో దట్ ఈస్ అ క్లారిఫికేషన్ ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా ఒక పాయింట్ లేకపోతే ఏదన్నా ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మిస్ అయితే మీరు కంగారు పడద్దు జస్ట్ సింపుల్గా నేనే చెప్తాను ఓకేనా మీరు జస్ట్ మెయిల్ పెట్టండి సరిపోతుంది లేకపోతే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి చిన్న మెసేజ్ పెట్టండి నేను చూసుకుంటా ఓకే ఆ యొక్క టాపిక్ అనేది జెన్యున్గా ఉంటే అది పది మందికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే నేనే చెప్తాను నేనే చేస్తాను ఓకే అంతేగాని ఇన్ని సెషన్స్ ఇన్ని వీడియోస్ ఇన్ని కోర్సెస్ చేసిన ఒక వ్యక్తి ఏ ఒక్క టాపిక్ని పది నిమిషాల వీడియో టాపిక్ని కావాలని చెప్పి వదిలిపెట్టడానికి ఓకేనా సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఓకే అండ్ దాని తర్వాత ఒక రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అనేది డెవలపర్స్ వరకు రావాలంటే బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా చాలా అనాలిసిస్ జరుగుతుంది అండి ఓకేనా అవన్నీ కూడా నేను నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాను ఓకే ఈ సెషన్లో అయితే నా యొక్క యాంగ్లర్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ప్రతి ఒక్కరికి నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ స్టిల్ ఎనీ వన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డోస్ ప్లీజ్ లెట్ మీ డౌన్ ఇన్ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ మీ టు దేర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ టిల్ దెన్ హ్యావ్ గ్రే డే బాయ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని ఫ్రీ క్లాసెస్ కోసం తెలుగు టెక్స్ట్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీరు చేసే ప్రతి లైక్ నాకు ఎవ్రీ డే ఒక వీడియోని రిలీజ్ చేయడానికి మోటివేషన్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్